xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí Ngân hàng trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã đưa ra dự thảo sửa đổi thông tư số 36 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư quy định về giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong đó có những thay đổi được đánh giá là sẽ tác động nhiều tới dòng vốn tín dụng chảy vào thị trường bất động sản. Vì sao Ngân hàng Nhà nước lại cần phải điều chỉnh thông tư số 36? Các doanh nghiệp, các thành viên của thị trường bất động sản phản ứng như thế nào với dự thảo này? Tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ dành thời lượng để tìm câu trả lời cho những vấn đề trên. Thưa quý vị, dự thảo sửa đổi thông tư số 36 về giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã đưa ra hai thay đổi quan trọng là gia tăng hệ số rủi ro cho vay bất động sản và giảm tỷ lệ cho vay chung và dài hạn dựa trên nguồn vốn ngắn hạn. Dự thảo sửa đổi thông tư số 36 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã đưa ra đề xuất tăng hệ số rủi ro của các khoản phải đòi trong cho vay bất động sản lên mức 250% thay vì mức 150% hiện nay. Dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định không bao gồm cho vay mua nhà ở, vay cá nhân mua nhà trả góp hay sửa chữa nhà ở. Thay đổi thứ hai là giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay chung và dài hạn. Nếu dự thảo được thông qua, các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ chỉ còn được sử dụng tối đa 40% vốn huy động ngắn hạn để cấp tiến dụng cho các khoản vay chung và dài hạn, mà trong đó phần lớn cho vay bất động sản là ở kỳ hạn dài. Tổ chức tiến dụng phi ngân hàng sẽ không còn được dùng 200% mà bị giới hạn ở tỷ lệ 80% vốn ngắn hạn. Trong khi tỷ lệ của các ngân hàng hợp tác xã cũng giảm một nửa, từ mức 80% xuống chỉ còn 40%. Việc giảm tỷ trọng cho vay chung và dài hạn và kiểm soát chặt hơn rủi ro với các khoản cấp tiến dụng cho các doanh nghiệp bất động sản có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng? Vì sao ngân hàng nhà nước lại phải đưa ra thay đổi cho những tỷ lệ này? Phải chăng thanh khoản của hệ thống ngân hàng đang đứng trước những rủi ro? Phóng sự sau sẽ đem tới góc nhìn đa chiều cho vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Số liệu thống kê cho thấy các ngân hàng ngày càng sử dụng nhiều vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn. Tỷ lệ này đã tăng lên 31% vào cuối năm 2015, từ mức 25% đầu năm. Dù vẫn đang trong giới hạn quy định, nhưng việc giảm trần sử dụng vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn từ mức 60% hiện nay xuống 40%, theo dự thảo thông tư 36, được đánh giá là cần thiết để đảm bảo an toàn thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Đây là một cái động thái siết chặt tín dụng. Thế nhưng mà cái động thái này thì tôi nghĩ rằng nó là một cái điều tốt cho hệ thống ngân hàng. Tại vì nó tạo ra, nó giữ được cái tính thanh khoản cho các ngân hàng. Nếu mà các ngân hàng dùng quá nhiều nguồn vốn um, ngắn hạn để cho vay chung và dài hạn thì ngân hàng sẽ gặp những cái rủi ro về thanh khoản. Theo cái đánh giá tổng kết của ngân hàng nhà nước cuối năm 2015 ấy, thì hệ thống ngân hàng thương mại chỉ sử dụng đâu đó có khoảng 31% đấy, vốn ngân hạn để cho vay chung dài hạn. Và như vậy bây giờ là cho phép lên 40% thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì nó vẫn nằm trong cái giới hạn cho phép và nó vẫn nằm trong cái gọi là khả năng khai thác của hệ thống ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, nếu một ngân hàng sử dụng quá nhiều vốn ngắn hạn để cấp tín dụng cho các khoản chung dài hạn sẽ khiến cán cân vốn của ngân hàng bị mất cân đối. Vì vậy, việc giảm tỷ lệ này xuống 40% cũng là phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Khi mà huy động ngắn ngắn hạn thì rất rõ ràng là cái khả năng là uh, là cho vay chung và dài hạn sẽ bị hạn chế do cái tranh lệch về kỳ hạn và và đặc biệt là tranh lệch về lãi suất. Do đó các ngân hàng phải giữ một cái tỷ lệ À, an toàn đảm bảo để ví dụ anh cho vay anh vay anh nhận tiền gửi là ví dụ 100 tỷ là ngắn hạn thì anh chỉ có thể cho vay ra với một cái tỷ lệ khoảng 25 đến 30 tỷ là dài hạn còn lại phải cho vay ngắn hạn thì anh mới đảm bảo được cái khả năng thanh khoản của ngân hàng chính vì thế cho nên rằng là cái tỷ lệ chung và dài hạn nó chỉ chiếm một cái tỷ trọng nhất định trong cái trong cái bối cảnh mà mà nhận tiền gửi thôi à, ngắn hạn thôi và chính vì cái lý do như vậy trên các ngân hàng phải rất thận trọng trong cái quá trình này Đối với quy định về hệ số rủi ro tăng lên tới 250%, thì có thể hiểu rằng một ngân hàng có 100 đồng vốn, trong đó có 9 đồng vốn chủ sở hữu. Nếu muốn giữ tỷ lệ an toàn vốn là 9%, thì trong trường hợp hệ số rủi ro là 100%, ngân hàng này sẽ có quyền cho vay tối đa 100 đồng. 
khi hệ số rủi ro tăng lên 150%, thì 100 đồng chỉ có thể cho vay tối đa 6-7 đồng. Tương tự như vậy, khi hệ số rủi ro tăng lên 250%, thì 100 đồng chỉ có thể cho vay tối đa được 40 đồng. Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng đây là động thái nhằm phát đi tín hiệu đối với thị trường và hệ thống ngân hàng nhằm kiểm soát rủi ro cho vay đối với lĩnh vực địa ốc. Rõ ràng rằng ngân hàng nhà nước muốn siết chặt lại tín dụng bất động sản để phòng ngừa cái rủi ro là tín dụng bất động sản sẽ cho vay quá nhiều và có thể từ đó tạo ra một cái bóng bóng. Thì tôi rất ủng hộ cái quy định này của ngân hàng nhà nước. Tất nhiên nó có một cái lợi ích sâu xa. Đó chính là nó sẽ góp phần để mà lành mạnh hóa thị trường bất động sản, cũng như là lành mạnh hóa cái hệ thống ngân hàng. Bởi vì cái đó nó cũng đảm bảo rằng hệ thống ngân hàng và thị trường bất động sản nó sẽ hoạt động bền vững và lành mạnh lâu dài. Vốn vào thị trường bất động sản có thể bị xiết lại đối với các chủ đầu tư dự án, song theo quy định tại thông tư 36, kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi. Do đó, việc thay đổi hệ số rủi ro của khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản không ảnh hưởng đến các chương trình, chính sách cho vay mua nhà ở chính phủ, hay nói cách khác, không làm ảnh hưởng đến việc cá nhân mua nhà trả góp. Thông tư 36 cũng cho phép rằng là đối với những khoản cho vay của đối trực tiếp đối với người mua nhà, cho vay tiêu dùng thì sẽ không bị coi là những khoản mà bị áp dụng tỷ lệ là 250% và điều đó sẽ chỉ hạn chế lượng vốn đầu tư vào bất động sản khu vực cao cấp trong khi đó vẫn đảm bảo cái lượng vốn đối với cả những chủ đầu tư phát triển những cái phân khúc chung và thấp cấp phục vụ cho đại đa số những người mua nhà. Những quy định theo dự thảo thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước rõ ràng sẽ góp phần quan trọng bảo đảm an toàn cho dòng vốn ngân hàng. Nhưng những thay đổi này có thực sự tác động mạnh tới thị trường bất động sản hay không thì vẫn còn đang trong thời gian lấy ý kiến của các bên liên quan. Thưa quý vị, nếu những thay đổi đưa ra trong dự thảo thông tư số 36 trở thành hiện thực, dòng vốn tín dụng chung và dài hạn bị xít lại thì các doanh nghiệp bất động sản là những người lo lắng nhất bởi phần lớn các khoản cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản đều là các khoản vay có kỳ hạn dài. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau để hiểu rõ hơn về những tác động của dự thảo thông tư 36 đến thị trường bất động sản. Tín dụng chảy vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản liên tục có sự tăng trưởng trong thời gian vừa qua, từ mức 14% của năm 2012 tăng lên 14,7% năm 2013, năm 2014 đạt 15,2% và dự kiến trong năm 2015 con số tăng lên 18%. Nếu nâng hệ số rủi ro cho vay bất động sản lên 250%, nhiều doanh nghiệp bất động sản tỏ ra lo ngại về nguồn vốn để đầu tư vào các dự án sẽ bị xiết lại. Nếu không có vốn, rủi ro là hiện hữu với các nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp hay kể cả các doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản bởi có thể làm sụt giảm nguồn cung, làm tăng các dự án dở dang và các sản phẩm dở dang. Nếu mà mình muốn siết chặt ấy, thì mình cũng sẽ làm qua cả cái giai đoạn, cả cái từng bước nó một cách có lộ trình trong 2 3 năm chẳng hạn thì tôi nghĩ nó sẽ là tốt hơn còn nếu mà bây giờ nó siết một cách nó mạnh mẽ như thế này thì nó sẽ gây ra một cú sốc và chúng ta cũng đang có những cái bài học rất là quý báu từ cái việc mà thắt chặt tín dụng bất động sản trong cái thời gian trước và để cho cả một cái nền cả một cái thị trường bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng trong một thời gian khá dài thì nếu mà bây giờ mình tiếp tục siết chặt theo cái hình thức như vậy thì tôi e rằng là có một kịch bản cũ có thể ở mức độ khác nó lặp lại. Những cái thay đổi đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất là mạnh mẽ đến thị trường bất động sản. Đặc biệt là cái tính thanh khoản. Thứ hai là cái nguồn vốn đi vào thử các dự án chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng một cách mạnh mẽ. Nếu mà chúng ta điều chỉnh cái hệ số rủi ro lên, nghĩa là chúng ta phát đi một cái thông điệp là thị trường bất động sản hiện nay đang rất rủi ro như vậy thì nó sẽ làm giảm cái sức thu hút không chỉ có các nhà đầu tư trong nước mà kể các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường bất động sản và những cái dòng vốn nước ngoài vào thị trường bất động sản cũng sẽ bị ảnh hưởng và một khi lượng vốn cho vay bất động sản không còn dồi dào như trước thì rủi ro lãi suất cho vay gia tăng cũng tăng theo khiến doanh nghiệp không chỉ khó khăn ở đầu vào mà cả đầu ra của các dự án điều này sẽ cản trở sự phục hồi của thị trường bất động sản vốn vừa trải qua thời gian dài đóng băng đồng thời cũng sẽ kéo theo sự đi xuống của nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế có liên quan tới xây dựng bất động sản tôi nghĩ là chưa hợp lý tại thời điểm này vì chúng ta phải thấy rằng là thị trường phải qua một thời gian dài mới phục hồi được 
vì thực ra trước một cái vấn đề khi mà nhìn nhận rằng là thị trường bất động sản trước đây là gọi cho rằng là phi sản xuất nhưng thực ra là cái thị trường bất động sản đã tạo ra rất nhiều công an việc làm không phải chỉ với ngành vật liệu xây dựng mà còn rất nhiều các cái ngành nghề khác liên quan đến cái việc uh, các cái trong cái phát triển bất động sản tại Việt Nam và chúng ta phải nhìn nhận rằng thị trường bất động sản Việt Nam chúng ta đang rất sơ khai và chúng ta phải có cái chương trình phát triển nhà bộ xây dựng thì có lẽ là chúng ta phải làm việc một cách rất là cật lực thì mới có thể đạt được các cái chỉ tiêu mà gọi là đảm bảo về cái nhà ở cho người dân trong vòng 10 đến 20 năm nữa. Giá nhà đất hiện nay cũng đang giá các cái công trình cư hiện nay cũng được đánh giá là tương đối cao so với thu nhập nhà đầu tư của nhà người dân rồi. Tuy nhiên nếu như những công ty bất động sản mà phải tiếp tục đẩy cái chi phí của việc vay vốn với lãi suất cao hơn vào cái giá nhà ấy, thì càng nói chung là làm cho thị trường bất động sản sẽ khó rất là nhiều. Thì đứng ở góc độ nhà nhà đầu tư ấy, thì bất động sản thì nói chung thì chúng tôi rất là mong muốn là tạm thời chưa ra đưa những cái này để giúp cho thị trường bất động sản có một thời gian phục hồi tương đối vài ba năm để có một cái độ bình ổn nhất định. Theo lý giải của Hiệp hội Bất Động Sản, hiện nay tỷ lệ vốn cho vay bất động sản chỉ chiếm chưa đến 10% trong tổng dư nợ tín dụng nên chưa phải là thời điểm phù hợp để siết dòng vốn vào thị trường này. Thay vào đó cần có một lộ trình và chia theo từng phân khúc. Lộ trình đây là chúng ta xem xét ví dụ như ngân hàng nào hay dự án nào mà có hiện tượng vay quá những cái hạn mức quy định hay vượt quá những quy định, chúng ta xử lý trực tiếp ở những ngân hàng đó và những dự án đó. Có như vậy thì chúng ta sẽ ngăn chặn được bằng những chế tài nghiêm khắc chúng ta xử lý như vậy thì chúng ta mới đi tận gốc được vấn đề chứ không thể làm theo chúng ta không thể theo cách hiện nay là chúng ta khi thấy một hiện tượng sau đó chúng ta lại đổ đồng hết tất cả và chúng ta lại ra một chính sách để điều chỉnh cả một thị trường như vậy thì rất là nguy hiểm chứ không phải là cái chuyện chính sách chung chính sách chung là tôi nghĩ không hợp lý mà chúng ta hãy yêu cầu các ngân hàng họ siết chặt trong cái việc phê duyệt với cả các dự án và thực ra nếu như có thì chúng ta phải xem xét về lĩnh vực lĩnh vực về phát triển nhà ở các cái đô thị lớn như Hà Nội Hồ Chí Minh chúng ta phải ưu tiên còn những cái lĩnh vực ví dụ như bất động sản nghỉ dưỡng thì chúng ta có thể xem xét những dự án nó thực sự tốt thì mới tài trợ còn nếu không thì đấy mới là cái mà tôi nghĩ là nó để có cái tiềm ẩn còn thực ra về phát triển về nhà cho các cái đô thị lớn như Hà Nội Hồ Chí Minh thì còn rất nhiều việc chúng ta phải làm trong hai năm vừa qua với những hỗ trợ về chính sách và nguồn vốn lượng tồn kho bất động sản đã giảm một nửa nhiều công trình đắp chiếu vì thiếu vốn đã được khởi động lại và nếu dòng tín dụng chảy vào bất động sản bị thu hẹp, những dự án răng dở như thế này sẽ đứng trước nguy cơ đắp chiếu trở lại. Thưa quý vị, những khó khăn mà các doanh nghiệp xây dựng bất động sản phải đối mặt nếu vốn tín dụng cho lĩnh vực này bị siết chặt đã rõ. Nguyên nhân về cơ bản cũng là do các doanh nghiệp bất động sản nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung đang hoạt động dựa quá nhiều, phụ thuộc lớn vào nguồn vốn vay từ các ngân hàng. Vì thế, việc đa dạng nguồn huy động vốn ngoài tín dụng ngân hàng là điều mà các doanh nghiệp cần phải hướng tới. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, nhưng doanh nghiệp này không sử dụng quá nhiều nguồn vốn vay từ ngân hàng cho những dự án đầu tư mà chủ yếu huy động từ nguồn góp vốn của các cổ đông hay từ các quỹ. Chủ yếu là chúng tôi sử dụng các cái hình thức về hợp tác đầu tư, uh, liên doanh liên kết cũng như là các cái hình thức mà tập và tạo ra những cái quỹ đầu tư chung của 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 của, của anh em uh, cá nhân. Thì cái điều này tôi nghĩ là nó sẽ nó sẽ nó là một hình thức mà huy động cái nguồn vốn năng lực tự có của doanh nghiệp vì vậy thì cho nên là cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi hầu như cũng không sử dụng quá nhiều vào cái nguồn vốn ngân hàng. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể huy động đủ nguồn lực từ các cổ đông bởi nguồn vốn cần cho dự án đầu tư bất động sản có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Thực trạng của các nguồn vốn vào thị trường bất động sản hiện nay hầu hết là 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 vốn từ ngân hàng, trong khi cơ chế chính sách của chúng ta chưa phát huy được hết hiệu quả của các nguồn vốn khác nguồn vốn từ dân cư hay là phát triển các quỹ đầu tư bất động sản hay là nguồn vốn FDI. Thế thì việc mà một thông điệp mà từ cái nguồn vốn chính đó từ ngân hàng nhà nước ra đánh giá thị trường bất động sản như vậy thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng rất là là nghiêm trọng, nghiêm trọng đến toàn bộ những cái nguồn vốn khác. Thừa nhận sự phụ thuộc vốn vào ngân hàng, Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam kiến nghị nếu trong trường hợp buộc phải hạn chế tín dụng bất động sản thì chính phủ nên có những hướng đi khác giúp các doanh nghiệp bất động sản có thể dễ dàng hơn trong việc huy động các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Chúng ta hạn chế dòng vốn từ ngân hàng thì chúng ta phải khơi thông những dòng vốn ở những kênh khác. Chúng ta phải tạo ra những chính sách, những cơ chế để cho những cái dòng vốn khác nó phải cùng phát triển. Chứ nếu chúng ta đóng mà trong khi chúng ta chưa mở được những cái cây khác thì như vậy là rất là nguy hiểm. T
à, cái lộ trình ở đây, những cách làm đây là là bên cạnh việc ngân hàng ra những cái cảnh báo và ra những quy định để hạn chế nguồn vốn tín dụng thì song song với đó thì nhà nước cũng cần phải có những chính sách để thúc đẩy à, việc thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy việc mở các quỹ về đầu tư bất động sản để mà thu hút vòng dòng vốn từ dân cư đến đưa vào thị trường bất động sản một cách lành mạnh. Có như vậy thì chúng ta mới lúc nào cũng mới giữ được cái sự ổn định bình thường và bền vững của thị trường bất động sản. Và chúng ta cần một cái nguồn vốn nó phải là từ nhiều phía không phải chỉ ngân hàng mà chúng ta còn để có các cái chế độ chính sách để cho thu hút được tiếp tục cái vốn đầu tư vào cho thị trường này chứ không phải chỉ là gọi là chúng ta um, cái nguồn tín dụng là các ngân hàng, các cái tổ chức, các cái nhà đầu tư người ta đều cần phải dùng ngắn hạn hoặc dài hạn. Nhưng còn cái việc mà chúng ta còn phải cần có chính sách khác để hỗ trợ thêm về cái nguồn nguồn lực cho thị trường động sản để mà có cái cơ hội phát triển ổn định. Tín dụng tăng các doanh nghiệp phát triển, tín dụng tắc các doanh nghiệp điêu đứng là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp hiện nay bởi sự phát triển thị trường vốn của Việt Nam còn hạn chế. Có nghĩa rằng hiện tại thì hệ thống tài chính có hai cái thị trường thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Thì cái trường, thị trường tiền tệ của chúng ta phát triển rất tốt. Ở trong đó có vốn ngắn hạn của các ngân hàng, trong đó có thị trường liên ngân hàng, rồi có những cái trái phiếu um, của các doanh nghiệp và chính phủ uh, ngắn hạn cho đến 12 tháng. Nhưng mà cái cái thị trường tiền tệ 12 tháng đó không thể đáp ứng cho cái nhu cầu của cả nền kinh tế. Trong khi cái thị trường vốn là cái thị trường mà dòng vốn có thể sử dụng từ một năm trở lên hoặc là có thể đầu tư từ một năm trở lên thì cái thị trường đó hiện tại còn rất là éo uất. Vì thế để tránh sự lệ thuộc vào nguồn vốn tín dụng thì cần có những chính sách cởi mở hơn nữa trong việc thu hút nhà đầu tư rót vốn. Song song với đó quan trọng hơn bản thân các doanh nghiệp phải nâng cao khả năng quản trị và tính minh bạch thì mới có thể huy động được vốn thông qua các kênh như thị trường chứng khoán hay trái phiếu doanh nghiệp. Và Việt Nam cần phải phát triển cái thị trường vốn để thu hút vốn từ các nhà đầu tư, từ các quỹ đầu tư trong nước cũng như là ngoài nước, từ các công ty bảo hiểm là những cái chỗ mà họ có thể có những cái nguồn vốn chung và dài hạn. Thì từ cái thị trường vốn đó có thể cung cấp cái vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế những công cụ của những cái thị trường của thị trường vốn như thế bao gồm có uh, trái phiếu của các doanh nghiệp và chính phủ là những cái trái phiếu từ một năm trở lên rồi cổ phiếu và có những cái công cụ tài chính khác mà nó hỗ trợ vốn chung và dài hạn vì là những cái kênh này thì có khả năng huy động được một nguồn vốn số lượng lớn à, cái thời gian sử dụng vốn lại dài lại không bị áp lực về lãi suất không áp lực về thời gian trả nợ trả gốc vì vậy cho nên là đây là một trong những kênh tôi đánh giá rất tốt. Còn huy động trái phiếu thì không phải công ty nào cũng phát hành được, nó phụ thuộc khá nhiều vào cái việc bảo lãnh cũng như là uy tín của chính cái đơn vị phát hành. Vì vậy cho nên là cũng chưa nhiều các doanh nghiệp mà phát hành được cái vấn đề trái phiếu. Hơn nữa là vấn đề trái phiếu thì vẫn có thời hạn và vẫn phải có lãi suất. Đấy là 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 cũng sẽ gây một cái áp lực hơn đối với lại chủ đầu tư khi mà các dự án không triển khai được đúng hạn hoặc là không có cái dòng tiền quay về để thanh toán cái 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 cái, cái, cái lợi nhuận cho cái phát hành trái phiếu đó. Luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở mới đây đã đưa ra quy định nâng cao vốn pháp định của doanh nghiệp bất động sản từ mức 6 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Điều này cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao khả năng hoạt động, nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư, qua đó tạo sức hấp dẫn cho chính doanh nghiệp trong việc kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác. Vâng thưa quý vị, kiểm soát việc tập trung vốn cho vay các lĩnh vực rủi ro như bất động sản là cần thiết để tránh nguy cơ nợ xấu cho hệ thống ngân hàng. Nhưng các doanh nghiệp bất động sản tất nhiên cũng cần phải có vốn mới có thể mở rộng đầu tư giúp thị trường bất động sản phục hồi một cách bền vững. Trước mắt để cân bằng giữa hai mục tiêu này thì không hề đơn giản, nhưng về lâu dài các doanh nghiệp bất động sản cần phải có hướng đi tìm kiếm những dòng vốn đầu tư khác tránh lệ thuộc quá nhiều vào vốn ngân hàng như hiện nay. Đây cũng là bài toán mà các cơ quan chức năng cần sớm đưa ra lời giải trong thời gian tới. Chương trình tạp chí ngân hàng tuần này cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong thời gian tới.